Uzun bir aradan sonra tekrardan herkese merhabalar. <gülüyor> bir 10 gün falan oldu Remi geleli biz biraz İstanbul'da kaldık biraz işte Fethiye'deydik. Birkaç günden beri şu ayakkabının gelmesini bekliyoruz. Çünkü <gülüyor> neyse. <gülüyor> Çünkü Likya yolunu yürümeyi planlıyorduk ve şu anda zaten Likya yoluna gidiyoruz. Bu Likya yolu şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi kısaca size Likya yolunun ne olduğunu anlatayım. Uh. Yeah, let's <gülüyor> little sit. <city. gülüyor> <gülüyor> Anlatamadım ki ya. Kondisyon sıfır sıfır. And heavy bag. Yeah, heavy bag, right? It's really heavy. Full. Şimdi ne diyorduk? Likyalılar milattan önce 3000 yılından beri buralarda yaşıyorlar. Yani burası neresi? Teke Yarımadası. Antalya'dan başlıyor. Fethiye'ye kadar gelen bir bölüm. Buraya milattan önce 500 küsürlerde Persler geliyor. Buraları işgal ediyorlar. Bir süre işte Pers egemenliği altında yaşıyorlar Likyalılar. Sonra milattan önce 330'larda falan Büyük İskender geliyor. Sonra Büyük İskender'in himayesi altında yaşıyorlar. Ondan sonra Roma geliyor. Roma'da bu Likyalılara özellik veriyor. Bunları bir eyaleti yapıyor. Kendisinin eyaleti yapıyor. Ondan sonra Likya altın çağını yaşamaya başlıyor. Ta işte o dediğimiz işte Antalya'dan ee, Dalyan'a kadar olan yerde böyle 200 bin kişi falan yaşıyor. İşte büyük şehirleri var. Santos gibi, Patara gibi. Bu Akdeniz kıyısında şöyle bir problem var. Buradaki antik kentleri, eski antik kentleri gezdiğinizde de görüyorsunuz onu. Birçoğu Yok ya da çok az şey kalmış o antik kentlerden. Çünkü burada yüzlü yıllarda, 200'lü yıllarda çok büyük deprem oluyor. İki tane büyük deprem oluyor. Birçok şey yıkılıyor yani öyle söyleyeyim size. İşte bu depremlerin etkisi, işte salgın hastalıklar, Arap akınları falan filan derken en sonunda da buraya Selçuklu geliyor. Buralara Türkmenler yerleşiyorlar falan. Bu Likya hakimiyeti son buluyor buralardaki. Biz nereye yürüyoruz peki? Likya yolunu yürüyoruz. Nedir bu Likya yolu? Şu an biz... E, Fethiye'deyiz. Eskiden bu Fethiye'de Telmesos diye bir kent varmış. Antik kent. Ama artık pek bir şey kalmamış burada. Üstüne Fethiye yapılmış e, bu antik kentin. Şu an biz Telmesos'tan başlayacağız. Ve buradan 500 küsür kilometre yürüyerek ta Antalya'ya kadar Likyalıların hüküm sürdüğü ve izlerinin kaldığı ve aynı zamanda da bir sürü doğal güzelliğin, koyların olduğu bir yol bu Likya yolu. Dedim ve size Telmasos Antik kentinin artık çok bir şey kalmamış işte Fethiye Meti olmuş, yerleşim olmuş ya da işte depremle meplemle falan yıkılmış. Bir iki tane yer kalmış Telmasos Antik kentinden. Burası Amintas Kaya Mezarları. Bir burası kalmış Telmesos'tan, bir de ileride tiyatro var, bir de o tiyatro kalmış. Şimdi asıl şurada bir tane büyük var, kaya mezarı, onu göstereceğim size. Kayayı oyarak yapmışlar bunu. Güzel işçilik değil mi? Gitmişler, tam bunun önüne bir tane direk koymuşlar. Ne fotoğrafını çekebiliyorsun, ne videosunu çekebiliyorsun. Bird? Yeah, I know in French, but that's the name of the movie. Which movie? It's the name of a famous movie. Which one? With re revolutions like. What the fuck the fucking is it? girl is fighting in the game for. There is only one. There is in uh, in an island, and they all fighting, and there is one who needs to be the last. Ah, uh, the fucking... Jennifer. Yeah, she's, she's so famous. Yeah. There's three episodes. Of yeah, movies yeah. With that. Hunters and the, games. Yeah, like and this. the name of the bird yeah. is the revolution sign. I don't remember. Yeah, man, any. it's super famous. <laughs> <laughs> <laughs> okay, so. I, I'm revolutionary. Yeah. <laughs> <laughs> Hunter games. Hunter yeah. games, yeah. <laughs> yeah the breach, bro. <laughs> Şimdi liki yolu liki yolu diyoruz ya. Bu bizim bundan sonraki işte bir 25-30 gün falan sürecek. Yürüyeceğimiz yollar böyle Likyalılardan kalma ya da Romalılardan kalma falan yollar değil arkadaşlar. Sadece bu Likyalıların hüküm sürdüğü yerlerin içerisinden geçtiği için Likya yolu deniyor. Ama yani şu an yürüdüğümüz yollar gerçekten de Likyalılardan 
kalma bir eski bir yol Şu an biz Kayaköy'deyiz arkadaşlar. Kayaköy Fethiye ile Ölüdeniz'in arasında kalan bir yer. Burası eski bir Rum yerleşimi. Şimdi 1924'te, 23'te Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra bir mübadele oluyor. O Yunanistan tarafındaki Müslümanları, Türkleri demeyeyim de benim anladığım kadarıyla oradaki Müslümanlar bu tarafa geliyor. Buradaki Hristiyanları da o tarafa gönderiyorlar. Ne oluyor şimdi? Adamı buradan evinden çıkartıyorsun, Yunanistan'a götürüyorsun. Ya da Yunanistan'daki adamı evinden çıkartıyorsun, buraya getiriyorsun. O gelenlere boşalan evleri vermişler tamam mı zamanında? Şimdi bu Kayaköy'de eski bir Rum köyü. Ee, ve buradan Rumlar gittikten sonra buraya gelen Türkler burada yaşayamamışlar. Neden yaşayamamışlar burada? Çünkü burası yani yaşam tarzlarına uygun değilmiş. Burası biraz daha dağlık bir alan. Efendime söyleyeyim tarım yapılabilecek bir arazisi yok buranın. Türkler geldikleri yerlerde tarım yapıyorlarmış ve burada da tarım yapmak istedikleri için e, ovaya göçmüşler buradan. Burası da böyle terk edilmiş bir şekilde kalmış. E, yani bu Kayaköy burada meşhur bir yer arkadaşlar. Gelen herkes buraya uğraşıyor. Kaya köye. Biz bundan önce de uğramıştık. Şimdi de uğradık. Bundan önce geldiğimizde biz evleri bu kadar e, detaylı bir şekilde gezememiştik. Sadece alt tarafında durmuştuk. İsterseniz şöyle bir iki tane eve bakalım hemen sizinle beraber. Bayağı yıkılmışlar evler ya. Evet. içine girilebilir bir ev. <gülüyor> i̇ki katlı sanırım bu ev. İşte bakın burada bir ocak var. Burası bir oda olsa gerek. Böyle bir yer. Let's eat some turkey. Turkey in Turkey. <gülüyor> <gülüyor> oh, it's fat, ha? Huh? Yeah. Nice. Uh, it smells good. Ah, yeah, it smells really good. Mm -hmm. Oh, yeah, thanks. The turkey smell. <gülüyor> <gülüyor> well, I will remember all my life this smell, you know? <gülüyor> ah, yeah, right. Typically from Turkey. <gülüyor> <gülüyor> you can smell it everywhere. <gülüyor> On bus, yeah, travel, everywhere. restaurant. We were already using it before the pandemic, yeah, but after the pandemic, me. man, it's like it's part of life right yeah. now. Yeah. All right. A bit of cash. What else? Perfect. Bakın bu boyalar lik yolunda olduğumuzu gösteriyor. Beyaz ve kırmızı. Bunlar zaman zaman değişecekler. Kırmızı sarı olacak. Başka bir yola gidecek falan. Onun için hep beyaz ve kırmızıyı takip edeceğiz biz. Friends, oh, yeah, really? Yeah, yeah. It's for police. Yeah, yeah. Both like fucking ambulance. I, I almost can't make the difference between ambulance and police. Fuck, yeah. yeah, this is pissing me off. <laughs> yeah, you can't. Oh, you're oh. oh, you right. Yes. <laughs> <laughs> ah, da geldik. İşte Lique yolu buradan başlıyor. Antalya'ya kadar gidiyor. Yani genelde insanlar burada başlıyorlar lik yoluna. Biz Fethiye'den başladık. Kolay gelsin. Bizim şurada bir fotoğrafımızı çekebilir misiniz ya? Çekeriz. 
Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah Süper. çok teşekkür ediyorum çok hocam. Teşekkürler. Sağ olasın. Eyvallah, iyi Eyvallah sağ olasın. Evet bugünü bitirdik. Sabah 9'da başladığımız yürüyüşümüzü 6'ya 10 kala bitirmiş bulunmaktayız. Tam 20 kilometreye yakın geldik bugün. Ama bakın ayağımı sabahtan beri ayakkabı vuruyordu. <gülüyor> Hoş olmayan şeyler oldu ayağıma. Su toplamış patlamış falan. İnşallah bu çok acı vermez bana ilerleyen zamanlarda. Neyse biz şimdi kendimizi böyle tatlı bir yer bulduk. Hemen çadırımızı buraya kuruyoruz. Şurada ölü deniz manzaramız var. Yerler hep kaya. Çok zor şeyleri çakması. Ya çok yorulduk arkadaşlar. Bir isimlerini falan unuttum her şeyin ya. Ölü denize geldik. Dönüyor paraşütçüler. Yes. <gülüyor> Bu bir perfect. Part. It's gonna be good, it's gonna be good. <laughs> Feel it. Yeah, it's burning, man. Is it? Yeah, you need to put water inside. But how, how is the... I think it's not good. Eatable. Yeah? But we can maybe cover it and... And we we'll leave it for... Yeah. For two minutes like this, man. Didn't cook, actually. Yeah, I told you. Like, yeah. It was too much for the pot, so that's why. Like. Yeah, so now they're gonna be bigger in our stomach. Yeah, yeah. yeah. Not good. You, like, you're gonna fart so much tonight. No, oh, that's all right. <laughs> I'm sleeping alone. Kashar, <laughs> melt really fast. Yeah, it is. so tired. Perfect. Günaydın. Dün harbiden yormuşuz kendimizi arkadaşlar. Şu an hala bile her yerim ağrıyor. Bu sabah değişik bir kahvaltı yapacağız. Yani değişik dediğim normalde böyle yürüyüş yaparken böyle bir kahvaltı yapamıyor olmamız gerekiyordu ama ben gittim yanıma bir sürü şey aldım. Mesela chia ekmeği, chia tohumlu ekmek 500 gram. Barbekü zeytin 300 gram civarı. Küflü peynir bu da 300 gram civarı. Bir de kahvaltılık sos. Bu da 100 küsür gram olsa gerek. Bir kilo kahvaltı etti zaten yani anladın mı? Ağrıyor her yerim ya. Ben. Oh <gülüyor> yeah. <gülüyor> Ve kahve. Let's try. Yeah, let's try. How it works. Not bad. Thanks mate. Yeah. Oh, just actually. Perfect. We can do chai, yeah. coffee, <laughs> toilet paper, <laughs> <laughs> organic toilet paper. <laughs> Did you eat something? No, no, not yet. Right. So actually, I'm joking with you, but I still have a lot of as well. Oh, yeah. That looks good. Looks okay. Good, eh? Okay. <laughs> Real breakfast. Man. Real breakfast. Kind of different breakfast. <laughs> okay. Yeah. First five kilometers. There is good view. I think Farelli is nice for us for stop. Yeah. Evet. Ölü denizi en güzel görebileceğimiz noktalardan birindeyiz. Şimdi şöyle şu yoldan kıvrılıp devam edeceğiz.
Sabahtan beri yürüyoruz. Saat şu an 2'ye geldi. Öğle yemeği için durduk. Bakın size bir şey göstermek istiyorum. Çantayı görüyor musunuz? Demi, can you show me your body please? Fucking bruises everywhere. Well here. Yeah. It's all blue. <gülüyor> It's becoming. Çantalar acayip ağır. Çok amatör gibi ağır çantalarla geldik ve onun için şu an bu problemleri yaşıyoruz. Yanımız da acıyor birazcık. I don't know do I have to take off my shoes or not. I yeah, don't think so. The same though. I think I am not. Yeah. <laughs> <laughs> I have got so much stuff actually. Man, this is like home, you know. Yeah, yeah, but I told you it's even worse. It's better than the room. Like, <laughs> like fucking dry fruit. Like, it's in scatchet. <laughs> Sacha, chia bread. <laughs> We get like fucking full fucking things. <laughs> Bit of chuke. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sos is really good. Eh? This is acuka. Salça, salça de pimiento, salça de tomato as well. Cumin, garlic, sugar, walnut. Wow. Good mix, eh? Ah, yeah, yeah. Huh? Uh, not the same as yesterday. Mm -hmm. Different again. Sos. Yeah, it makes game changes. Yeah, uh, yeah, exactly. <gülüyor> exactly. Zeytins as well. Yeah, right. Mm. Bugün bütün gün yokuş çıktık. Yani toplamda 12 kilometre falan yürüyeceğiz. 6 kilometresi bitti ve şu an yokuş aşağıya ineceğimiz bölüme geldik. Bugünü bitirdik. Biz şu an Faralya'dayız. Faralya'ya geldik. Böyle bir yere kurduk çadırımızı. Hello. <gülüyor> <gülüyor> so, how do you feel today? Yeah, my legs are a bit tired. Yeah, right. I need to sit somewhere. There's any solution for it? Some rocks maybe. Ah, uh, true. I don't know. Şimdi birazcık şurada bir kaya bakayım ben. Aynı zamanda da size Kelebekler Vadisi'ni göstereyim. Bu Kelebekler Vadisi... Ama bir şey mi yavruyor? <gülüyor> Ulan senin oradan çıkamama... Mümkün değil oradan senin çıkamama. Neyse ne diyorduk? Bu Kelebekler Vadisi çok güzel bir yer. Buraya... E... Ya buradan iniş var da biraz sakat oraya iniş. Onun için biz denemeyeceğiz böyle tır çantalarıyla, mırt çantalarıyla falan. Normalde işte şeyle, teknelerle geliyorlar buraya bildiğim kadarıyla. Bakın göstereyim size. Bunu yeni aldım. Decathlon'dan aldım bunu. Buna 500 lira civarı bir şey verdim. Böyle bir solar panel almayı çok uzun zamandan beri istiyordum ama hangisi iyi çalışıyor, hangisi iyi çalışmıyor falan emin değildim. Bu sebepten ötürü de almıyordum uzun zamandan beri. Ama geçen de Decathlon'dan bayağı bir alışveriş yaptım. Böyle gittim. Sandalet aldım. Hem şort hem pantolon olan yürüyüş pantolonundan aldım. Sonra bunu görünce bundan da alayım dedim. Bir deneyeyim dedim. Bakalım deniyoruz. Bugün e, Power Bank'imin şarjı İki göz vardı yani üçüncü göz yanıp yanıp sönüyordu. Bu sabahtan beri de bu asılı. Yola çıktığımdan beri bunu olabildiğince güneşte bıraktım. Bakalım bir diş şarj etmiş mi Powerbank'i ben hiç zannetmiyorum. Birazcık daha fazla durması gerekiyor bence güneşte bunun. Yani güneşte durması gerekiyor yürürken. 
Gölgede kalıyor biraz ister istemez. Etmemiş. Yani üç gözden dört göze çıkartmamış. So şefremi. Yeah. What you gonna cook for us? Bulgur. <gülüyor> Onion pepper. Sucuk. Salça. Çay. Let's try. Hmm, really good, good cheese. Uh, yeah. Yeah. Alınca'ya gidiyoruz. Hayır. Şöyle bir problem var bugün. Su yok yolda. Onun için yanımıza olabildiğince su alacağız. Olabildiğince dedim çok da ağırlaştırmamak gerekiyor çantayı. Çünkü çok fark ediyor. Yanımıza aldığımız fazladan 1 litre 1 kilo gibi bir şey yapıyor diyebilirim. Yani 3 aşağı 5 yukarı ağırlaştırıyor çantayı. Onun için ben 3 litre su alacağım öyle var. Yazdan çıktık ya, şimdi yağmur yağmıyor, karmar falan da yok dağların tepesinde. Onun için en kurak dönemleri imiş lik yolunun. Görüyor musunuz? Akmıyor çeşmeler. Onun için yani çeşme var yolda ama dolduramıyoruz sularımızı oradan akmadığı için. Siz sanırım böyle bir Mayıs gibi falan gelirseniz buraya, o zamanlar bu çeşmeler akar diye tahmin ediyorum. Ay boynum. Big tree ya. Can you get in inside it? Yeah. Yeah. You, man. No. What do you think? How old is it? Wow, the man! Like for me, this is like fucking. Maybe at 500. Least 500. Yeah, 800 right. years. Yeah, I think so too. Nice. I want a picture of this tree, mate. Okay, I'm taking. Yine birileri çöpünü bırakmış arkadaşlar. Buna büyük bir ihtimal. Liki yolunu yürümeye gelmiş olan kişilerdir diye tahmin ediyorum. Yani ayıp. Bundan önce biz bir kere daha kabağa gelmiştik. Hatırlıyor musunuz bisikletle gezerken? Şurada normalde bir nehir akması gerekiyor. Tam işte finger var. Görüyorum. Aşağıda ya da şelale olarak dökülüyordu ama artık akmıyor çünkü sıcak yani nasıl çeşmelerden su akmıyorsa buradaki buradan da su akmıyor ve benim o 3 litre suyumdan 700 mililitre falan kaldı suyum ve önümüzde daha iki buçuk saatlik yol var inşallah bir yerde su görürüz yani şu an tek kafamdaki soru işareti hayata dair önümüzdeki iki buçuk saat boyunca su görebilecek miyiz göremeyecek miyiz çeşme falan bakalım. Birazdan sollarımızın cevabını bulacağız. Onun için yürümemiz gerekiyor. Let's go. Really nice. Bakın biz şuradaydık. Buradan böyle dolana dolana dolana dolana buraya kadar geldik. Şimdi de şu tarafa geçiyoruz. Şimdi yolun kenarında şöyle bir yer bulduk. Burası çok güzel. Neden çok güzel? Çünkü buraya su bırakmışlar. 
soda bırakmışlar. Kreker mureker falan var bunun içinde. Bak buraya da fiyatları yazmış. İşte küçüksü 4 lira, büyüksü 6 lira, kola 4 lira, şey 4 lira maden suyu. Tak buraya bırakıyorsun aldığın her şeyin parasını. Süper değil mi? Bence de öyle. Şimdi iki tane su alacağım buradan. Bir tane hatta. Yarın Dört tane su aldık. Altı lira tanesi yirmi dört lira yapıyor işte. Dedi de yirmi beş var. Onu atıyoruz. Süper. Teşekkür ediyoruz buranın sahibine. Geldik. Alınca'dayız. Bakın dün ne konuşuyorduk? Diyorduk ki ulan diyorduk oturacak yer yok işte sandalye zart zurt falan. Şansa bakın arkadaşlar ya. İki tane sandalye var. Bir tane de masa var. Buraya bırakmışlar. Çok güzel oldu. Çok güzel bir şey istemişiz yani. istediğimizde oldu. Keşke başka bir şey isteseydik falan demeye gerek yok. Yani ihtiyacımız olan şeyi fazlasıyla bulduk. Yani masa bulduk. Yeter. Strong black dedi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ay çikolata. Hmm. A bit of salt. That's so good man. So crunchy, fresh you know. Uh -huh. Right? So good man. Almond milk. Can I taste a little bit? Almost no taste. I put half of it. Ne? You want some raisin? Mm, yeah, why not? Ben bütün kahvaltılıkları bitirdim. Peyniri dün öğlen yedik. Kaşar zaten bitti. Acuka bitti. Her şey bitti. Artık müsliye döndük yani arkadaşlar. Daha iyi oldu böyle. Müsli kuru yemiş. Badem sütü. Are you ready? I am ready. Alınca bel. Zor. Hard. Eh? Yes, man. <gülüyor> Every day it's hard for the moment. <gülüyor> it says eight, nine hours. Are you joking or what? <gülüyor> Are, <you? gülüyor> yeah. Are we going to bell? Yeah. After bell. Gay bell. Alınca gay bell. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkıyoruz bugün yola. Şimdi gideceğimiz yer öğle yemeğini orada yiyeceğiz. Akşamla onun arkasında bir yerde konaklayacağız. It's really strong. I took one like this, but ah yeah. Uy, it's so bitter, man. <laughs> Oy, fuck. Bakın bu Osmanlı'dan kalma bir su sarnıcı yani öyle tahmin ediyorum öyle gördüm diye hatırlıyorum ben bunu. Buralarda su problemi var arkadaşlar yani ben su olduğunu zannetmiyorum buralarda onun için her yerde böyle sarnıç 
kuyu falan görüyorsunuz. Size bundan sonra gördüğümce gösteririm. Dün gece kaldığımız yerde böyle bir kuyu vardı da gösteremedim size onu. Yani unuttum göstermeyi. Şimdi biraz görürsek görürüz. Bakın buralarda su yok demiştim ya. Görüyor musunuz? Burada bir depo var. Şurada var. Burası aynı şekilde. Şurası da aynı şekilde. Ama şeyden emin olamadık. Bu su yerin altından mı geliyor? Yağmurla mı oluyor? Bilemiyoruz. Bak burada da var. Artık yanımızda daha fazla bir şey taşımamak adına dışarıda yemeye başladık ve böyle devam edeceğiz. Menemen ve gözleme. Nice. <gülüyor> First meal that someone cooked for us for four days. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yemeği yedik. Ne yedik söyleyeyim size. Bir kıymalı gözleme 22 lira. İki tane portakal ve nar suyu 15-15 30 lira. Bir tane menemen 20 lira. 70 küsür lira etti. İki tane ayran da 10-10 falan yani 100 liraya geldi bizim arkadaşlar. Bu şeyimiz yediğimiz yemeklerin hepsi. Bir de bu çantaya su koydum ya şimdi. 3 litre su koydum çantaya. Direkt fark ediyor yani arkadaşlar. Şu an çanta bayağı ağır yani buraya geldiğimden. Su işi. Öyle ne yapacağım susuz da olmuyor ama. Şimdi size iki tane zeytin ağacı göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bunu gösteriyorum. Ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz değil mi? Dallarına falan bakın. Ta böyle tutturmuşlar yani alttan kazık kışla desteklemişler ki dalları kırılmasın diye. Şimdi bir de şuna bakın. Ben hayatımda bu kadar büyük bir zeytin ağacı görmedim. Bakın. <gülüyor> Geldik. Şu an beldeyiz. Burada da bir pansiyona geldik şimdi. Döndü ablanın yerine. Böyle tatlı bir yeri var. Mustafa ne haber? Bunun adı neydi teyze? Şu şeyin. Çitlenbik miydi bu? Çiden, Bu çi çiğden mi diyorsunuz buna? Çiden. Ha, çitlenbik. Ya. Çitlenbik. Bakın bu dün geçen gün de görmüştüm ben bunu. Çitlenbik diye bir şey bu. Bu kavuruyorlar bunu. Boğazlara falan iyi geliyor değil mi teyze? Evet, evet. Kavuruyorsunuz bunu. Sonra onu eziyor musunuz peki? Tozunu çıkarıyor musunuz? Tozunu da mı çıkarıyorsunuz? Ondan sonra yiyorsunuz ya. Yani. Balla falan karıştırıyor musunuz peki? Değil mi? Öyle bir şey. Şu an bu kavrulmamış hali. Yaş hali. Ede yaş. Yaş değil mi? Ne zaman toplandı bu? O ne dün geldi falan. E dün mü topladınız? Mesela kaç günde kurur bu güneşe bıraksam bunu? Ede üç günde kurur güneş. He. Peki güneşte üç gün kurutuyorsun. Onun peşinden bir de kavuruyor musun bunu? Kavuruyor. He. Kavuruyor. Eziyorsun. Eziyorsun. Ondan sonra balla karışırıp ya boğazlara iyi geliyor. Ya. <gülüyor> Güzel. Şurası da bizim odamız bu gece buradayız. Şu an buraya kişi başı 100 lira veriyoruz. Kahvaltı ve akşam yemeği de dahil bu fiyatın içerisinde. Çok evet. güzel. Çok güzel fiyatlandırma yine. Şimdi bir duş muş falan alalım. Görüşürüz akşama. So, remember, this is tarhana. Okay, the most traditional Turkish soup with lentil. Ya ya ya.
Abla bunun içinde ne vardı? Bu, tarhanada ne kurutuyorsun? Nasıl Abi. anlatayım tarhanayı? Tarhanın içine bak. Kuru fasulye koyuyoruz. Nohut koyuyoruz. Yoğurt koyuyoruz. Gene göce oluyor ayrı. Onu koyuyoruz. Tamam. Gö o ne? Göce dediğin ne? Buğdaydan yağma. He tamam. Evet. Ee, mercimek koyuyoruz. Yani ne istersen... Bunu peki ne yapıyorsun? Mikser gibi bir şeyden mi geçiriyorsun da kurutuyorsun? Yani, yani kaynadıyorsun ocakta. He. Yumuruyorsun. He he. Ondan sonra böyle serdim kurudu. Ondan sonra da suyla karıştırıp ha, çorbasını aynen. yapıyorsun. Aynen. Ondan sonra da tarhana. Ben de yani normal suyla yapmayız ama kekik kaynadıyoruz. Kekiğin suyunla yapıyoruz. Öyle mi yapıyorsunuz? Tabii. He. Yani tarhana kekiği diyoruz. Ayrı bir kek. Yeah, yeah, yeah. It's really good. Really tasty. A little bit spicy, but just... Yeah, yeah. perfect. Abla, çok teşekkür ediyoruz her şey için. Afiyet çeker olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Vallahi bir daha geldiğimizde buraya i̇nşallah, görüşürüz yine. İnşallah. Eğer yolumuz düşerse. Yolunuz düşerse buyurun gelin. İnşallah abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, <gülüyor> Hadi görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ya. ediyoruz her şey için. İnşallah senelere görüşürüz. İnşallah. <gülüyor> Çıkıyoruz. Sabah kahvaltımızı yaptık. On numara bir gün geçirdik orada. Akşam da güzel uyuduk. Güzel yatağımızda. Çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> Şimdi yolculuk vakti. Merhabalar. Günaydın abi. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle aşağıya doğru iniyoruz şimdi bugün. Bir Fransız arkadaş daha bulduk yolda. Valeran sanırım adı. O ben Remi'ye gidiyoruz. Hep aşağı ineceğiz bugün. Hep aşağıya ineceğiz. Böyle denizin kenarında Gevuralı diye bir yere gidiyoruz şimdi. Ya. <gülüyor> Zeytin ağaçları yine. <gülüyor> Her yerde zeytin ağacı var arkadaşlar. Bakar mısınız? Her yer zeytin ağacı. Böyle büyük büyük zeytin ağaçları. Ne kadar güzel ya. Hello. <gülüyor> Pidne antik kentine geldik. Buraya su için yürüyoruz sabahtan beri. Dur bakalım şöyle bir yürüyelim düşmeden. Oo. <gülüyor> Burası eski askeri bir üstmüş arkadaşlar. Bir işte bu buçlar kalmışlar. Burası kaleymiş yani şu an bulunduğumuz yer. Yüksekte bir yerde bura. Bir de şu karşıdaki kilise var. O kalmış. Yani oraya kadar yürümeyeceğim ama yani şimdi. Çok yorgunum çünkü. Biraz önce şuradaydık. Dolmuş bekliyoruz. Şimdi Santos diye bir antik kente gideceğiz. Buradan böyle bir 5-6 kilometre uzaklıkta ama hep böyle ana yolda, araba yolunda. Onun için oraya kadar Dolmuş'la gideceğiz. Yürümeyeceğiz yani boşu boşuna bir şey yok çünkü görecek. Dolmuş bekliyoruz. Kırıldık ya, kırıldık yani. Bayağı yorulduk. Özellikle cep telefonu ve temassız kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.
You can pay with Moogla card, NFC enabled mobile phone and contactless credit card in our vehicles. Şu an Kinik'teyiz. Burası Santos Antik Kenti'nin yakınlarında bir yerde. Yarım Santos Antik Kenti'ni gezeceğiz işte. Likyalıların başkenti Santos. Biz buraya geldik. Yemek yiyelim falan diyene kadar hava karardı arkadaşlar. Şu an Kınık'ta da hiç pansiyon, mansiyon bir şey yok. Bu Kınık'ın altında da patara var mesela. Patara kaynıyor. Kampingdir, işte pansiyondur, oteldir falan filan. Kınık'ta hiç yok. Ulan oraya gidiyorum soruyorum yok. Buraya gidiyorum soruyorum yok. En son bir tane... Marketin birine girdim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedim abi biz geldik bak. Üç kişiyiz. Kalacak bir yer arıyoruz. Çadırımız var. Çadırı da kurabiliriz aslında ama hani biz hemen akşam erken girelim, sabah erken kalkalım onun peşindeyiz. Bize bir tane ev lazım dedim. Orada abi Bünyamin abi. Eğer kınıkta olan varsa, Bünyamin abiyi tanıyan varsa. Bünyamin abi burada Serada çalışıyor. Eski bir asker Bünyamin abi. Kendisine çok selamımı iletin lütfen. Neyse kapının önünde orada Bünyamin abi diye birisiyle tanıştık. Sağ olsun aradı, oraya aradı, buraya aradı falan. Bizi bu evi buldu. Biz buraya 200 lira veriyoruz. 3 kişi kalıyoruz burada. Bu çok güzel. Aa bak aşağıda da gözleme yapmış. Ev sahibi bize gözleme getirdi. Çamaşır makinemiz var. Biz 5 günden beri yoldayız. Hiç dinlenmedik daha. Çamaşırlarımızı burada hemen yıkayacağız. Süper olacak. Çayımızı da yaptık. Böyle tatlı bir oda. Şimdi size şuradan manzarayı da göstereyim diyeceğim ama. Gösteremiyorum. Bir şarkı söyle bir yerim istersen. Eh, bize bir şarkı söyleyebilir <gülüyor> misin? Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Sarı <gülüyor> Valerian? Valerian. Valerian. Mm. Valerian. Valerian. Valerian. Valerian. Valerian. Valerian. Valerian. Yeah, okay. Vale İstanbul'da öğretmen. Evet. Öğretmen. Aynı zamanda da bir müzisyen. Evet. Kendisiyle Aynen. bugün yolda tanıştık ve Türkçe her şeyi anlaşabiliyor. Biraz, biraz. Biraz, biraz anlayabiliyor. Konuşabilirim. <gülüyor> Benimle konuşsan alıyorum ama başka insanlar ile daha zor. He, mesela burada konuştuklarında biraz daha böyle aksanı oluyor ya buradakiler. Çok, yani. çok... Var, <gülüyor> çok zor burada. Çok zor değil mi burada anlaşması? <gülüyor> İki seneden beri Türkiye'de yaşıyorsun. Evet. Mükemmel. Kasım başında. <gülüyor> Biz şimdi eşyalarımızı göndereceğiz. Çünkü neden? Çok ağırız. Acayip ağır çantalarımız. Benim göndereceğim şeyler şöyle bir tripod var yanımda yani. Saçma sapan taşıyorum. Bir tane termos. Hiç kullanmadım bu termosu. Bir boxer. Böyle bir ağırlık. Bayağı ağır yani. I think there is at least two kilo. Right? Demin'in yanında artık her şeyi var. Bak ayak iki tane ayakkabı almış yanına, iki tane pantolon almış, iki tane ceket almış, üç dört tane tişört almış. Demin Fransa'dan geldiği çantasıyla geldi. İstanbul'da hiçbir şey bırakmadı. <gülüyor> Ve acayip ay. This at least really, uh, three kilo. Yeah man, I'm sure. Yeah. <gülüyor> yeah. Evet, yarın bunları gideceğiz, e, kargoya vereceğiz. Benim bunları, bir de Remy'nin bunları. So I'm Valeria McRabbit. Yeah. Um, I'm writing books and I'm making songs. And uh, I met you guys during this improvised Likian Way trip. Um, yeah, as I've been living two years in Turkey, I learned a few Turkus and yeah. also like traditional songs, um, like that one. Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum Güncüz gece Güncüz gece Güncüz gece Güncüz gece